Zergatik erreproduzitzen ditugu jarrera matxistak edo arrazistak? Edo zergatik egiten dugu barre zapalkuntzak oinarri dituzten txisteekin? Zergatik jokatzen dugu batzuetan gure ideien kontrako norabidean? Zeure buruari inoiz alakori galdetu badiozu, bada ezagutu behartzen nukeen filosofo bat, Sally Haslinger du izena. Zapalkuntza eta injustizia askoren atzean dauden dinamika eta higiturak agerian usten dituaren lanak. Horren bidez, errazago uler dezakegu gure jokabideak nola eraikitzen ditugun, baita gure izaera ere. Sally Haslinger, mila bederatzeon taberro geita mabostean jaio zen, konektikaten, Amerikako Estatu Batuetan. Filosofia irakaslea da Massachusettseko Institute of Technology Unibertsitate entzutetsuan. Lehen lanetan metafisika eta antzinako filosofia aztertu zituen Aristoteles nagusiki. Baina pixkanaka filosofia politikoan, feminismoan eta arrazaren teoria kritikoan murgildu da. Korronte ugaritatik edan duen pentsalaria da, baina estrukturalismoan kokatu daitekearen lana. Haslengerren estrukturalismoak dio, gizarteko harreman eta fenomenoak ulertzeko, haintzat hartu behar dela sistema handiago baten parte direla. Dozenak alan argitaratu ditu, bada artikulu bilduma bat haren ekarpen nagusiak ondo jasotzen dituena. Resisting reality, social construction and social critique duizena. Naturaltzak ditugun kategoria, ezaugarri, edo praktiken jatorri soziala agerian usten du bertan, eta gizarteko dinamika eta egitura materialekin lotzen ditu. Lan hori, lau kontzeptu edo ideia nagusiren bueltan arilkatzen da. Bat, sistemak eta gizarte egiturak. Gizakia animalia soziala da, interakzio eta koordinazio soziala behar duelako. Eta hori guztia, sistema sozial batean gertatzen da. Baina zer da sistema bat? Haslen gerren arabera, gauza multzo bat da sistema, osotasun bat sortzen duena elkarren arteko funtzionamenduari esker. Familia bat sistema bat izan daiteke, edo kirol talde bat ere bai. Gizartea bera ere sistema bat da, baina konplexua da, eta beste hainbat sistema hartzen ditu bere baitan. Sistemek zere ginak eta helburuak dituzte. Bertako kideen jokabidea ulertzeko, lagungarria da sistemaren helburuak ulertzea. Arraunlari batek modu jakin batean jokatzen badu, arrauntalde osoaren helburuei erantzuten dielako da. Sistema bakoitzak, helburu horiek betetzeko harreman eta praktika jakin batzuk konfiguratzen ditu. Harreman horiei egiturak esaten die jaslengerrek. Egiturak, beraz, sistema baten barruan dauden pertsona edo zati desberdinen arteko harreman sareak eta praktika sareak dira. Familia sistema bada, egitura posibleetako bat familia tradizionala izan daiteke. Egituran, zati edo pertsona bakoitzak bere kokalekua du. Berezitasuna da kokalekuek baldintzatzen dutela pertsonen arteko harremana. Arrauntalde batean eta kokalekuaren ikuspegitik, berdin dio Jose Marik mirarik ala itorrek okupatzen duen patroiaren lekua. Izan ere, arrauntaldean patroia izate utxarekin harreman jakin batzuk ezartzen dira, eta oro har boterea banatzeko modu bat ere bai. Gerta daiteke egitura jakin batzuek boterea bidegabeki banatzea eta horrela menderatze egoerak sortzea. Haslengerren arabera, hoiek ez dira sortzen pertsona baten intentzio maltzurrengatik. Egiturak berak harreman eta praktika sozial jakin batzuk boltzatzen ditu, eta beraz, boterea ere banatzen du. Bi, praktika sozialak. Haslengerren arabera, praktika sozialak dira gizartearen oinarrizko zutabeak, eta beraz gizarte egiturak osatzen dituztenak. Praktika sozialak jarrera patroiak dira, eskema kultural batzuek orientatzen dituztenak, eta ikasi egiten direnak. Praktika batean parte hartzea, gainerakoekin eta munduko beste alderdi batzuekin erlazionatzea da, beti ere portaera eskema publiko baten parte diren moduen arabera egiten bada. Praktikak ez dira nahita ez gardenak edo begibistakoak. Baliteke norbera ez jabetzea praktika batean parte hartzen ari dela, edo ez jabetzea haren zentzuaz edo funtzionamenduaz. Familia bazkari batean edo lagunarteko bazkari batean adibidez, ez dugu modu berean jokatzen. Herri aldeak ere baldintzatzen ditu portaerak, esaterako. Portaera hori ez da berdina Euskal Herrian edo Japonian. Praktikak kultura batean txertatzen dira. Kulturak eskema publikoak ematen dizkigu gauza batzuei balioa emateko eta beste batzuei ez, eta horrexek bideratzen ditu gure jarrerak. 
gauzei ematen diegun balioaren edo esanai sozialaren arabera, modu batean edo bestean jokatuko dugu. Iru, ideologia. Haslingerrek dio, gure arrazoimen praktikoak egoera bakoitzaren aurrean nola jokatu esaten digunak, hainbat tresna erabiltzen dituela. Eta hoien artean, garrantzitsuak dira esanai sozialak. Esanai sozialen bidez, gauzei balioa ematen ikasten dugu sozializazio prozesuan. Beste modu batera esan da, gure arrazoimen praktikoa ikasia da. Uste baino publikoagoa eta beste askorekin elkarbanatzen dugu. Baina badago arazo bat. Arrazoimen praktikoa eta oro har, praktika sozialak kulturaren bidez ikasten ditugu. Hau da, normatiboak dira. Horrek esan nahi du, gerta daitekeela, gure arrazoitzeko modua egitura bidegabeen baitan ikasia izatea. Eta ondorioz, gure praktika sozialek egitura hoiek sostengatu ditzakete. Egitura bidegabe hoien baitan murgiltzen ikasi dugunez, egitura hoiek erreproduzitzen dituzten praktika sozialak aurrera eraman ditzakegu, konziente izan gabe. Ideologia sartzen da hor jokoan. Hori gertatzean, gure praktika sozialak ideologizatuak daudela esango luke jaslengerrek. Egitura bidegabeak ezkutatu, naturalizatu eta erreproduzitzen dituelako ideologiak. Plaza publikoan kontzeptua beste modu batera erabiltzen bada ere, Haslengerrek ideologia hitzari konotazio negatiboa ematen dio. Ideologiak norbera bere interesen aurka jokatzera eraman baitezake. Lau, naturalizazioa. Haslengerrek naturalizazioa esaten dio eraikiak edo akzidentalak diren fenomenoak berezko edo naturaltzat jotzeari. Feminitatea edo maskulinitatea adibidez, eraikuntza sozialak dira. Horrek esan nahi du egitura sozial jakinen ondorio sortzen diren nolakotasunak direla, kasu horretan egitura sozial patriarkalak, eta batez ere saiezgarriak eta aldagarriak direla. Azken finean, gizarte egiturei eta esan nahi sozialei begiratzen etzaienean gertatzen da hori. Espadugu aztertzen zein sistemak eta egiturek eragiten duten adibidez, emakumeek zaintza ardura gehiago hartzea eta erreparatzen badiogu soilik estatistikari, ideologiak bide erraza orkituko du. Naikoa da ingurura begiratzea, emakumeek zaintzarako joera handiagoa dutela ondorioztatzeko. Mundu erreal eta objektiboak gure suposizioak konfirmatzen ditu, mundua horrela egin dugulako. Bukle edo gurpil zoro horren bidez erreproduzitzen da gizarte bidegabea. Eta horregatik dio jaslengerrek beharrezkoa dela gizartearen sistema eta egiturei arreta jartzea, Horri begiratuz, ulertu baitezakegu zergatik jokatzen dugun modu bidegabean. Hori bai, denak ez dira berri txarrak. Haslengerren arabera, gizarte egiturak eta sistemak ez dira perfektuak, eta uste baino arraia gehiago dituzte. Kolektiboan jardun da, beti dago marginia erresistentziarako eta eraldaketarako. <totipen>